നമസ്കാരം കൈപ്പുണ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓംലേറ്റ് സാൻവിച്ചാണ് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല സാധാരണ ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാൻവിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാൻവിച്ച് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഓംലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇത്രയും മുട്ടയുടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക ഞാനിപ്പം ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം സാൻവിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പൂണോ വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഞാൻ ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നുമില്ല നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചിലർക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ഓംലേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ വേണം തന്നെ ഇല്ല നിർബന്ധമില്ല ഓയിലോ നെയ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിലുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഓംലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സിൻ്റെ പകുതി മിക്സ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മുട്ട വല്ലാണ്ട് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഒരു വശമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇട്ടങ്ങ് വേവിക്കണ്ട ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓംലെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓംലെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഓംലെറ്റ് വലിയ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തിയോ കട്ടറോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് വലിയ പീസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇത് ടോസ്റ്റർ ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അപ്പോൾ ടോസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ സെയിം ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്
ഇതെൻ്റെ ഒരു പഴയ ടോസ്റ്ററാണ് കുറച്ച് കാലം ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടോസ്റ്റർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഴയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ല ഒരു കളറായി കിട്ടും നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഇനി ഇത്ര മുരിഞ്ഞ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം വെക്കണ്ട ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ടോസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണയോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ടോ ബ്രെഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാൻവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാൻവിച്ചാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് എന്തായാലും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ